नमस्कार निशा मधुलिका डॉट कॉम में आपका स्वागत है आज हम फ्रूट कस्टर्ड बनाएंगे जो बहुत ही स्वादिष्ट स्वीट डिश है खाना खाने के बाद ठंडा और मीठा खाने का मन करता है उस समय बना करके खाई जा सकती है और किसी पार्टी में भी बना करके इसे सर्व कर सकते हैं तो आइए देखें फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी ये हमने फ्रूट लिए हैं जिसमें हमने आम सेब अंगूर और अनार लिया है अपने चॉइस के अनुसार हम कोई भी फल ले सकते हैं नाशपाती स्ट्रॉबेरी खरबूज तो जो हमें अच्छे फल लगते हों वो हम ले सकते हैं और जो नई पसंद उन्हें हटा सकते हैं ये विप्ड क्रीम है एक कप हमने क्रीम ले ली है तीन चौथाई कप चीनी है और एक चौथाई कप से थोड़ा सा ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर है ये दूध है तीन चौथाई कप पूरा दूध एक लीटर है जिसमें से हमने तीन चौथाई कप ठंडा दूध रख लिया है और बाकी सारे दूध को हम उबालेंगे तो शुरू करते हैं फ्रूट कस्टर्ड बनाना सबसे पहले हमें दूध उबलने देना है तो दूध उबलने देते हैं पहले गैस ऑन कर देते हैं और जब तक हमारा दूध उबलता है तब तक हम इस कस्टर्ड को दूध में घोल लेंगे जो हमने ठंडा दूध रखा है गरम दूध में नहीं घोलेंगे क्योंकि गरम दूध में अगर कस्टर्ड डाल दिया जाए तो उसमें गुटलियाँ आ जाएंगी लम्ब्स बन जाएंगे इसलिए इस कस्टर्ड को हम ठंडे दूध में घोलेंगे और फ्रूट काट करके तैयार कर लेंगे दूध में हम कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और चम्मच से चलाकर इसे बिल्कुल गुठलियाँ ख़त्म होने तक खोल लेंगे ये बिल्कुल स्मूथ खोल बनके तैयार हो गया और अब हम फ्रूट भी काट के तैयार कर लेते हैं ये अंगूर हम डंठल में से तोड़ लेंगे पूरे डंठल हटा देंगे अनार के दाने निकाल लेंगे हम दूध में उबाल आ गया है और अब हम कस्टर्ड बना करके तैयार करते हैं गैस सिम कर देंगे और कस्टर्ड को एक बार फिर से हम चम्मच से खोल लेंगे क्योंकि नीचे बैठ जाता है जा करके अब हम कस्टर्ड डालते जाएंगे और दूध को चलाते रहेंगे चीनी भी डालकर मिला देंगे और अब हम कस्टर्ड को सात आठ मिनट तक बिल्कुल लगातार चलाते हुए पकाएंगे चमचे को बिल्कुल तले तक ले जाते हुए चलाना है कस्टर्ड तले में लगना नहीं चाहिए अगर जरा भी कस्टर्ड तले में लगा तो स्वाद एकदम बदल जाएगा हमारा कस्टर्ड बन गया है गैस बंद कर देते हैं और कस्टर्ड को ठंडा होने देते हैं ये कस्टर्ड ठंडा हो गया है इसे हम प्याले में निकाल लेंगे कस्टर्ड में हम सबसे पहले ये जो हमारी विप क्रीम है वो मिलाएंगे ये हमने सादा क्रीम को खुद ही अपने घर पर ही मत करके विप क्रीम बना लिया क्योंकि ये थोड़ी गाढ़ी हो गई है वैसे तो सादा भी मिलाई जा सकती है लेकिन गाढ़ा करने के लिए इसे विप कर लें तो ज्यादा अच्छा है और अगर आप नहीं चाहे तो इसे ना भी मिलाए फ्रूट कस्टर्ड फिर भी अच्छा बनेगा लेकिन क्रीम मिलाने से कस्टर्ड का स्वाद और भी बढ़ जाता है ये क्रीम हमने अच्छे से मिक्स कर ली और अब हम फ्रूट डालेंगे अंगूर डाल देते एप्पल डाल देंगे मैंगो डाल देंगे और ये अनार के दाने डाल देंगे मिक्स कर देंगे ये हमने पूरे चार फ्रूट लिए हैं और चार कलर के हैं रेड ग्रीन वाइट एंड येलो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन दिख रहा है ये कस्टर्ड बन करके तैयार हो गया है और इसे हम दो घंटे फ्रिज में रख लेंगे और फिर ठंडा ठंडा कस्टर्ड परोसेंगे ये हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है और इसे हम सर्व कर सकते हैं सब करने से पहले हमें ठंडा जरूर करना होगा क्योंकि ठंडा होने के बाद इसका स्वाद बहुत बढ़ता है थोड़े से अनार के दाने डाल करके गार्निश कर सकते हैं फ्रूट कस्टर्ड तैयार है बहुत ही स्वादिष्ट फ्रूट कस्टर्ड बना है और इसे बनाना बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही होगा जब आप 
कस्टर्ड को मिला करके दूध में पका रहे होंगे तब लगातार चमचे से कस्टर्ड को चलाते हुए पकाना है और ऐसे चलाना है कि चमचा बिल्कुल तले तक जाना चाहिए ताकि तले में कस्टर्ड बिल्कुल लगे ना अगर कढ़ाई के तले में कस्टर्ड जरा भी लगेगा तो फ्रूट कस्टर्ड का स्वाद बहुत खराब हो जाएगा कस्टर्ड में तरबूज मत डालिए तरबूज में बहुत ज़्यादा जूस होता है और तरबूज डालने के बाद वो जूस कस्टर्ड में छोड़ देता है और कस्टर्ड काफ़ी पनीला दिखाई देता है तो तरबूज नहीं डालेंगे बाकी सारे फल डाल सकते हैं आप ये कस्टर्ड बनाइए खाइए और अपने अनुभव निशा पर शेयर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं निशा पर